அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி இப்போ நாம் பேசுகிறோம் பேசுகிறது அடுத்தவங்களுக்கு கேட்குது அந்த பேச்சு ஒரு வேகத்தில் வருது இல்லைங்களா அந்த வேகத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லாங்கிடியூடல் வேவ்னா நம்ம என்ன மீன் போடுறோம் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் பர்டிகுலராக சவுண்ட் இன் எலாஸ்டிக் மீடியம் எலாஸ்டிக் மீடியம்ன்றது காற்று நீர் இந்த மாதிரி இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு கேஸு ரைட் ஸோ தமிழில் மீட்சித்தன்மை கொண்ட ஊடகத்தில் நெட்டலியின் திசைவேகம் இதை பற்றி ஆரம்பத்தில் ரிசர்ச் பண்ணது நியூட்டன் ஸோ நேச்சுரலாகவே இட் இஸ் தி ஃபென்டாஸ்டிக் ரிசர்ச் நம்மளை அதை என்ன செய்யலாம் பை இன்ட்யூஷன் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் இன்ட்யூஷன்னா நம்ம ஃபீல் பண்ண முயற்சி பண்ணலாம் தென் அனலைஸ் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த படத்தை நான் வந்து நிறைய முறை காமிச்சிட்டேன் இல்லையா ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஆசிலேட் ஆகுது அதனால் சவுண்ட் என்ன ஆகுது ட்ராவல் ஆகுது இதான் சவுண்டுடைய வேகம் இங்கே பாருங்கள் இதான் சவுண்டுடைய வேகம் இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் யோசிச்சு தான் சவுண்டுடைய வேகம் ரைட் ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்குலர் ஆசிலேட் ஆகுது ஆனால் சவுண்டு தம்பு போயிட்டே இருக்குது இப்போ கேள்வி என்னென்னா இதனுடைய வேகம் என்னவாக இருக்கும் ரைட் அங்கே நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா டென்ஷனுக்கும் மாஸ் டென்சிட்டிக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சோம் லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டிக்கும் ரிலேஷன் கொண்டு வந்து காமிச்சோம் எதில் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஏர் ஃப்ளூயிட் ஸோ அதை அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மைண்டில் நல்லா இங்கே ஆமைச்சிக்கோங்க ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் என்ன நடத்தோம் ஒரு மாலைக்கு இன்னொரு மாலைக்கு பக்கம் பக்கமாக இருக்கு தட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸோ ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றில் ஒன்றில் வரக்கூடிய தாக்குதல் அடுத்ததில் உடனே வரும் இட் இஸ் ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஏன்னா ப்ரெஷர் இஸ் ஹை அப்போ நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும்னா வெலாசிட்டி இன்னசென்ஸ் வில் பி ப்ரொப்போஷனல் டு ப்ரெஷர்னு சொல்லலாம் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அதனுடைய இனர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இனர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அந்த மாலிக்குள் பெரிய மாலிக்குலாக இருந்தா ஹெவியான மாலிக்குலாக இருந்தா அது ஹிட் பண்ணோட வேகமாக போகாது ரைட் அப்போ ஒரு மாலிக்குலோட வெயிட் நமக்கு சொல்ல முடியாது ரேதர் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா நம்ம டென்சிட்டின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டென்சிட்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு மீட்ரு கியூக்கு எவ்வளோ மாஸ் அப்போ என்ன தெரியும்னா டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கேஸ் மாலிக்குள் போக மாட்டேன் நகல மாட்டேன்னு சொல்லும் ரைட் டென்சிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக ஹைட்ரஜன் மாதிரி சல்லுன்னு பறக்கும் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன என்ன விஷயம் சொல்ல முடியும் கேட்டிங்கன்னா இந்த வேகம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு டென்சிட்டி இப்படியும் சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் இங்கே இது கேஸாக இருக்கிறதுனால ஃப்ளூயிடாக இருக்கிறதுனால ஏர் காற்றாக இருக்கிறதுனால இதனோட ப்ரெஷர் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இருக்குது இவங்க உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ இதனுடைய ப்ரெஷரும் டென்சிட்டியும் யூனிஃபார்மாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது அதனால் இதை நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் கேட்டிங்கன்னா வெலாசிட்டி மேபி ப்ரொப்போஷனல் டு சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் பை சேஞ்ச் இன் டென்சிட்டி அகெயின் என்ன தெரியும் நம்ம என்ன விஷயமும் சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரேஸ் டு தி பவர் ஒன்னா ரேஸ் டு தி பவர் டூவாக நம்ம சொல்ல முடியாது வி கேன் சே எக்ஸ் வி கேன் சே ஒய் அப்போ சம்ஹவ் வெலாசிட்டி இந்த ஃபார்மில் நமக்கு வரணும் இப்போ நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்படி வருதான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆராய்ச்சியை சுச்சுவேஷனை தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் வச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக சார் நினைக்கல இங்கே பாருங்கள் இது தான் நம்ம வசதிக்காக ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக ஏற ஒரு கன்ஃபைன்டு ஸ்பேஸில் வச்சுருக்கோம் சரியா இது தான் பிஸ்டன் இல்லாட்டி அங்கே நம்ம பார்த்தா டயஃப்ரம் ஸ்பீக்கர் டயஃப்ரம் இல்லை டூனிங் ஃபோர்க் ஏதோ ஒன்று இது தான் ஏதோ உண்டாக்க போதும் ஆசுலேஷனை உண்டாக்குது ரைட் இங்கே இருந்து இது இப்படி ஆசுலேட் ஆகுது அதனால் சத்தம் வருது இது என்ன என்ன ஃப்ரீக்குவன்சியில் ஆசிலேட் ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சத்தம் கேட்கும் கீச்சு குரலோ இல்லை கனமான குரலோ அந்த பிச் நம்மளுக்கு கேட்கும் இப்போ சே இது மூவ் ஆகுது இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு இதனுடைய வேகம் சே யூன்னு வச்சுக்கலாம் அது டெல்டா டி செகண்ட்ஸ் மூவ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு வெலா சேட் இன்ட்டு டைம் யூ இன்ட்டு டெல்டா டி டைம் எடுத்துக்கிறது இதே நேரத்தில் இது இப்படி வரும் இந்த இடத்துக்கு வரும் பொழுது அதனால் உருவாகக்கூடிய ஓசை பயணம் பண்ணி பயணம் பண்ணி பயணம் பண்ணி பயணம் பண்ணி இங்கே வந்துருச்சு ரைட் அப்போ அந்த ஓசையுடைய வேகத்தை தட் இஸ் லாங்கிடியூடல் வேவுடைய வேகத்தை வீண் வச்சுக்கிட்டா அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வச்சுக்கிட்டா இது இங்கேருந்து வரும்பொழுது அதே நேரத்தில் இது இங்கேருந்து
நியூட்டனுடைய லா என்ன சொல்லுது ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் ஆக்சலரேஷன் இது வந்து நம்மளுக்கு என்னது ரொம்ப ரொம்ப ஆதாரமான லா ரைட் இது சின்ன வேலைகள் செய்யலாம் எப்படி வேலைகள் செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் பொருந்தக்கூடிய வகையில் நான் என்ன செய்கிறேன் ஸோ ஆக்சலரேஷன்னா இங்கே ஒரு பல்காக பல்காக இருக்குது ஆக்சலரேஷன் ஸோ நான் வந்து இம்பல்ஸ் லாவை தட் இஸ் இம்பல்ஸ் மொமெண்டம் லாவை டெவலப் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன் ஸோ ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் வி பை டெல் டி தட் இஸ் டிவி பை டிடி ஸோ மேக்ரோ லெவலில் சொன்னால் டெல் வி பை டெல் டி மீனிங் வி டு மைனஸ் வி ஒன் டிவைட் பை டெல்டா டி இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டூ டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டூ வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இதுதான் இம்பல்ஸ் மொமெண்டம் தேரம் அதாவது என்னென்ன இதுக்கு பேர் இம்பல்ஸ் ஆகி இம்பல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் எம் இன்டூ வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இப்போ ப்ரில்லியண்ட்டாக இந்த ஃபோர்ஸு இந்த எம் இந்த வி டூ இதெல்லாம் இந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து நம்ம உணர்ந்து இங்கே சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ண போகிறோம் பிளகின் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே இங்கே எல்லாமே காற்று தான் இருக்குது ரைட் காற்றோட ப்ரெஷரை பீனு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பீ இன்டூ ஏ தான் நார்மலாக அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் நீங்கள் தர்ற அடிஷ்னல் ப்ரெஷர் டெல்டா பி ஸோ இருந்த ப்ரெஷர் ப்ளஸ் டெல்டா பி இதான் இப்போ புதுசாக சேர்ந்த ப்ரெஷர் இன்டு ஏ ப்ரெஷரே ஏரியாவும் இப்போ இருக்குன்னா ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த கண்டிப்பாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதை பற்றிலாம் நான் விவரிக்க வேண்டியதில்லை ரைட் அது இந்த திசையில் இருந்து தள்ளக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் காற்று அசையாமல் இருக்குது அது தரக்கூடிய ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இன்டூ அது தரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ப்ரெஷர் இன்டூ ஏ அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா பி ப்ளஸ் டெல்டா பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ஸோ டெல்டா பி இன்டு ஏ உணர முடியுதா இதான் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் டெல்டா பி இன்டு ஏ இன்டு டெல்டா டி தென் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மாஸ்னால் என்னது எந்த ஏர் மாலிக்குள் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கோ அதனுடைய மாஸ் அதாவது இந்த மாஸ் இந்த மாஸ் இந்த மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஏரியாவையும் லென்த்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் வால்யூம் கிடச்சிரும் வால்யூமையும் டென்சிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் மாஸ் கிடச்சிரும் அவ்வளோதானே ஸோ ஏரியா ரைட் இதுதான் ஏரியா ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ரைட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன்கிறது கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வட்டமாக தெரியும் தட் திஸ் இஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ரைட் இன்டூ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு சரி ஏதோ டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன்டு டெல்டா டி சரி தானே நம்ம அதை முதல் இதை சொன்னேன் ஸோ வி இன்டு டெல்டா டி இது வந்து என்னது இது லென்த் இது ஏரியா அப்போ மொத்த வால்யூம் கிடச்சிருச்சு ரைட் வால்யூமே டென்சிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மாஸ் கிடச்சிரும் சிம்பிள் அதில் எவ்வளவு ஃபோ எவ்வளவு சேஞ்சின் வெலாசிட்டி நடந்திருக்கு அப்படின்னா இங்கே வரைக்கும் யூ வந்திருக்கு தட் இஸ் தி வெலாசிட்டி யூ இம்பார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு யார் மூலமா இந்த பிஸ்டன் மூலமா ஸோ யூ மைனஸ் ஜீரோ ஸோ யூ ஏன்னா யூ மைனஸ் ஜீரோ சொல்லாமே விளங்கும் ரைட் அப்போ நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் கேட்டிங்கன்னா இதில் கேன்சல் பண்ண முடியும் யார் யார் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் டெல்டா டி டெல்டா டி கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டு வி இன்டு யூ ரோ வி யூ இந்த ரிலேஷன் வந்துடும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே முதல் அப்போ பேசணும் இல்லையா ப்ரெஷருக்கு மட்டும் இல்லை சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷருக்கு இந்த சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் எவ்வளோ வச்சு சொல்கிறது அப்படின்னா இதில் மெஷரபிள் குவான்டிட்டி வந்து பல்க் மாடுலர்ஸ் பரிசோதனை மூலமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ பல்க் மாடுலர்ஸ்னால் என்ன இங்கே பாருங்கள் பல்க் மாடுலர்ஸ்னால் என்னென்னா நான் தந்த ப்ரெஷருக்கு எவ்வளவு வால்யூம் சேஞ்ச் ஆச்சு வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ரைட் ஸோ டெல்டா பி டிவைட் பை டெல்டா வி டிவைட் பை வி இதுதான் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அப்போ டெல்டா பியை அதனுடைய பல்க் மாடுலர்ஸை வச்சு நம்ம எழுதலாம் அப்போ என்ன ஆகும் டெல்டா பி இஸ்வல் டு பி இன்டு டெல்டா வி டிவைட் பை வி ரைட் அப்போ அந்த டெல்டா பியை பி இன்டு டெல்டா வி பை வி நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் எழுதிட்டேன் இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா பி பல்க் மாடுலர்ஸ் டெல்டா வீ நான் நிறுத்தோம் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் சேஞ்ச் இன் வால்யூங்கிறது என்னது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இதுதான் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இந்த வால்யூம் தான் மாறுச்சு முதல்ல இருந்த வால்யூம் இது ஃபைனல் வால்யூம் இந்த வால்யூம் இல்லையா ஸோ இதுதான் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் அப்போ சேஞ்ச் இன் வால்யூம் என்னது ஏரியா இன் டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏரியா இன் டு யூ டெல்டா டி ஏரியா இன் டு யூ டெல்டா டி டிவைட் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் அது என்னது
அப்போ வந்துட்டோம் ஸோ கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணிங்கன்னா வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை ரோ ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை ரோ ஸோ ஏன் இதில் முக்கியம்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா பல்க் மாடுலர்ஸை பரிசோதனை மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் டென்சிட்டியை பரிசோதனை மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சத்தத்தினுடைய வெலாசிட்டியை ஓசையினுடைய வெலாசிட்டியை வெலாசிட்டியை மெஷர் பண்ணாமலே அனாலிசிஸ் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் சிறு பிழைகள் இருப்பதற்கும் நம்ம நினைக்காத சில விஷயங்கள் நடப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இதை பற்றினா பிரியா நிறைய ஆராய்ச்சி இருக்குது ஆனால் அடிப்படையில் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பல்க் மாடுலஸ் டிவைட் பை ரோ ரெண்டுமே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே நான் பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொன்னேன்னா அது ப்ரெஷருக்கும் ரோக்கு ஏதோ வகையில் சம்மந்தப்படும்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ இது ஏதோ ஒரு வகையில் என்ன செய்யணும் அதோட கனெக்ட் ஆகணும் ரைட் அது சின்ன சின்ன விஷயந்தான் பிள்ளைகளுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போதான் சொன்னேன் பல்க் மாடுலஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் டிவைட் பை ரைட் திஸ் இஸ் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரைன் மீனிங் டிவி பை வி நமக்கு என்ன தெரியும்னா ரோவையும் வால்யூமே மல்டிப்ளை பண்ணால் மாஸ் கிடச்சிரும் மாஸ்னால் அவ்வளோ தானே ரோ இன்ட்டு வி அப்போ நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல முடியும் கேட்டிங்கன்னா சேஞ்சிங் சுச்சுவேஷனில் சப்போஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம வந்து அவனுடைய சேஞ்சிங் சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் கொண்டிருந்தீங்கன்னா மீனிங் ரோவும் மாறுது வால்யூம் மாறுது அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் கொண்டிருந்தீங்கன்னா அதுக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இதுதான் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதுக்காக சாதாரணமாக சொன்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அர்த்தம் அப்போ ரோவை கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண டிவி வியை கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ரோவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண டீரோ மாஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஜீரோ அப்போ இன்னொரு ஃபென்டாஸ்டிக் ரிலேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஒரு கேள்வி பிள்ளைகளுக்கு வரலாம் எதுக்கு சார் இதெல்லாம் செய்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே எனக்கு ரோன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் இந்த ரோவை ஏதோ வகையில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி நான் ப்ரெஷருக்கு கொண்டு வரணும் சரியா நான் நமக்கு ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ப்ரெஷருக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குது சரியா அப்போ அதுக்கான முயற்சி தான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்து நான் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த இந்த ரிலேஷன் நான் என்ன பண்ண முடியும் கேட்டிங்கன்னா டிவி பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு டீரோ பை ரோ மைனஸ் மாடுலஸ் எடுத்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு தேவை மாடுலஸ் தான் வேல்யூ தான் எடுத்திங்கன்னா இந்த மைனஸ் வேனிஷ் ஆகிடும் ரைட் அப்போ டிவி பை விக்கு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் டிவி பை விக்கு நமக்கு டீரோ பை ரோங்கிற ரிலேஷன் கிடைக்கிது அப்போ இவனை கொண்டு நம்ம பிளக் இன் பண்ணிடலாம் ரைட் அப்போ பாருங்கள் பல்க் மாடுலஸ் B, ஓகே B இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி டிவைட் பை டிவி பை விக்கு பதிலாக டிவி பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு டீரோ பை ரோ அப்படி இருக்கிறதுனால இதை இவனை எடுத்து இவனை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியும் இவனை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட முடியும் அப்போ பல்க் மாடுலஸை இப்படியும் எழுதலாம் ரைட் இது என்ன அர்த்தம் திஸ் இஸ் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை இது என்னது ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவோம் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் டீரோ பை ரோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இதை கொண்டு வந்து இங்கே பிளக் இன் பண்ணிங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பி டிவைட் பை டீரோ பை ரோ இன்டு ஒன் பை ரோ ஸோ ரோ ரோவும் கேன்சல் ஆகிரும் டிபி பை டீரோ இது வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ரிலேஷன் பிள்ளைங்களா ரைட் இப்போ எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ இல்லையோ தெரில ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுடும் உங்கள் பாருங்கள் இன்னசென்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக நான் எக்ஸாக்ட் சொல்லுவோம் அப்ராக்சிமேட்டாக திஸ் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை வி ப்ரொவைடட் ப்ரெஷர் வால்யூமும் எக்ஸ்ட்ரீமாக சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய குவான்டிட்டி சாரி நாட் வி ரோ வி பி பை ரோ ரைட் நம்ம இதை தான் பேசணும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே பேசணும் ப்ரெஷருக்கும் டென்சிட்டிக்கும் எதோ சம்மந்தமாக இருக்கும்னு சொல்லி இப்போ அனாலிசிஸில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இட் இஸ் டிபி பை டி ரோ இதுதான் இந்த இந்த ஒர்க்குடைய பேசிக் ஒர்க் அப் பண்ணது நியூட்டன் ரைட் அவர் வேறு சில அசம்ஷன் வச்சு இதை பண்ணுறாரு அது அதை பற்றின டீட்டெயில் நம்ம அடுத்த காணொலியில் நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சப்போஸ் ஒரு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் ஸ்ட்ரிங்கில் ட்ராவல் ஆகக்கூடிய வேவ்னா அந்த வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டி டிவைட் பை மியூ இதை பாருங்கள் இது அதனுடைய எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இன்னசென்ஸ் இன்னசென்ஸ் இது அதனுடைய இனர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி அதே இது லாங்கிடியூடல் வேவ் சத்த மாதிரி வேவ்னா திஸ் இஸ் ரூட் ஆஃப் பி டிவைட் பை ரோ பிங்கிறது மாடுலஸ்
அப்ப என்ன உங்களுக்கு புரியணும் கேட்டீங்கன்னா இதனுடைய அமைப்பு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த ரிலேஷனும் டிஃப்ரெண்ட் இங்கே நான் வசதியா எளிமையான சுச்சுவேஷனை வச்சு நான் செஞ்சேன் ஆனால் லைஃப்ல எல்லாமே இப்படி எளிமையான சுச்சுவேஷனா இருக்காது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ என்ன செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்கன்னா ஒன் டைமென்ஷனல் ராடில் சத்தத்தினுடைய வேகம் என்னவா இருக்கும் ரைட் பொதுவாக சொன்னால் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவுடைய வேகம் என்னவா இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அதனுடைய எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி டிவைடட் பை அதனுடைய எனர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி பி பை ரோ ஸோ அப்போ அப்படி எங்கே பாருங்கள் எதாக மாறுவோம் இட் பிகம்ஸ் ரூட் ஆஃப் யங் ஸ்மாடுலர்ஸ் டிவைடட் பை ரோ ரைட் த்ரீ டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் வச்சுக்கோங்க இங்கே வெறுமனே பல்க் மாடுலர்ஸ் மட்டும் இருக்காது ரைட் அதுக்கு ஷியரும் இருக்கும் ஸோ ரிஜிடிட்டி மாடுலர்ஸ் அவனோட அளவு பாருங்கள் ஃபோர் பை த்ரீ டிவைடட் பை ரோ அப்போ என்ன நம்மளுக்கு தெரியணும் இதுக்குள்ளே போய் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணால் இன்னொரு ஆராய்ச்சி இருக்குது அப்போ கற்பதற்கு முடிவே இல்லை இல்லை இல்லாமல் அது என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்கு இந்த அளவு தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கே டிவைடட் பை முக்கால் கீட்டா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கே ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் பை நாலு முக்கால் இல்லை சாரி பிள்ளைங்களா ஃபோர் பை த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஈட்டா டிவைடட் பை ரூ லிக்விட்ஸு அதை தான் இப்போ பார்த்தோம் கே நாளும் பி நாளும் ஒன்று தான் ரைட் சில மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்லையும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்சிஆர்டில் கொடுத்தது அதை நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் வசதிக்காக கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் அப்படியே என்ன செஞ்சுக்கலாம் இதை நோட் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க முயற்சி பண்ணிங்கன்னா நல்லது குறிப்பாக ஏர்க்கெலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏர் ஜீரோ டிகிரியில் முந்நூற்றி முப்பத்தொன்று மீட்ரு பர் செகண்ட் அதே கவனிச்சு பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் பாருங்கள் அது என்ன ஆயிடுச்சு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ உங்களால் உங்களால் உணர முடியும் ஏன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக பி டிவைடட் பை ரோ ரைட் ஹைட்ரஜனுடைய டென்சிட்டி கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வேகம் அதிகமாக இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் ரூட் ஆஃப் அதனால் ஸ்பீடு கூட இருக்குது உங்களால் சென்ஸ் பண்ண முடியும் ரைட் அதே இங்கே உங்கள் மெட்டீரியல் பாருங்கள் அலுமினியம் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி இருபது காப்பர் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது ஸ்டீல் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று கிரானைட் ஆறாயிரம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரீசன் பண்ண முடியும் இந்த வேல்யூலாம் அதிகமாக இருக்குது ஏன் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் இப்போ யோசிக்க முடியும் உங்களால் யோசிக்க முடியும் ரப்பர் பாருங்க இட் இஸ் வெரி லெஸ் இட் இஸ் வெரி லெஸ் ரைட் அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது எக்ஸாக்டாக வேல்யூ கூட வேண்டாம் ப்ராபபிள் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிடணும் சரியா நியூட்டனுடைய ஒர்க் என்னங்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம்